大家好，宠粉的仪态又来了。熟悉的音乐一响起，多少人的青春都回来了。作为当年的爆款剧，《还珠格格》播出之后，不仅收视率爆表，还捧红了主演们。如今二十五年过去了，在网络上已经找不到这部剧的踪迹了，主演们更是频频翻车，几乎全军覆没。接下来，咱们就一起来看看他们现状如何吧。先来看看当年人气最高的小燕子赵薇，她还在读大二时被琼瑶选中，获得了《还珠格格》的试镜机会。原本是让他演知书达理的紫薇，但他认为自己更适合演小燕子，结果这个提议被剧组拒绝了。最后开机前，饰演小燕子的演员辞演，他才获得了这个角色。没想到剧播出之后，直接风靡两岸三地，他也凭借该剧获得了优秀女主角。这时候她还是一个二十岁出头未毕业的小姑娘，然而红得突如其来，翻车也猝不及防。去年连着几个大瓜后，赵薇黑料被扒，一夜之间被娱乐圈封杀。秦深深与萌萌、虎妈猫爸等等多部作品都被平台下架，包括黄晓明和杨紫等好友也迅速和她撇清关系。旗下的艺人闹解约，甚至百科简介里也删除了赵薇的名字。一夜间，八零九零后心目中的小燕子跌落神坛。林心如在《还珠格格》凭借紫薇哥哥的身份一举成名。两千年和琼瑶再度联手出演《情深深雨蒙蒙》中的千金大小姐如萍，几乎和赵薇的成名之路一样，都是凭借琼瑶的两部经典电视剧正式打入影视圈，成为国内一线女星。之后，她还陆续拍了《半生缘》《魔术奇缘》《封神榜之武王伐纣》等大制作电视剧。虽然拿下了不少的奖项，但依然无法超越前两部电视剧。或许是紫薇的角色太深入人心了。其实现实生活中，林心如并不是乖乖女，反而是一个十足叛逆的姑娘。从撒谎外公去世到诬陷周杰舌吻，都让她逐渐失去了路人缘。直到二零一零年遇到《美人心计》这部大女主剧，她才逆袭翻盘。为了能够更好的演玛丽苏角色，她直接一步到位做起了制片人。二零一一年，林心如主演和制片的《秦始皇妃》拿下了全国收视率第一的好成绩，同时她还收获了属于自己的爱情。现在已经年过四十的林心如又开启了转型之路，从玛丽苏女主转型成了《花灯初上》中的妈妈桑。既然躲不掉，那就来吧。凭借精湛的演技再次出圈，金锁范冰冰就没有这么幸运了。当年《还珠格格》大火，尽管她拿的是丫鬟的剧本，但也备受关注。之后的范冰冰并没有像前两位格格一样继续和琼瑶合作，而是闹了一出解约风波。至今琼瑶都对这件事耿耿于怀。她对外宣称，在自己眼中，范冰冰永远都是丫鬟。和琼瑶解约后，范冰冰进入了华裔，此后她的绯闻几乎没有间断，成了娱乐圈的话题女王。直到二零零七年，他为一部戏增肥十斤，入围了第五十七届柏林国际电影节，大家才把话题转移到演技上。从此，丫鬟变范爷。此后的几年，他虽然饱受争议，但在娱乐圈依然顺风顺水，拿下多个最佳女主角。直到二零一八年，崔永元爆出娱乐圈的阴阳合同，他作为当事人补税八个亿，短短几天，工作室就人走楼空。现在的范爷创立了自己的护肤品牌，做起了老板。偶尔在娱乐圈为了自己日后的付出试试水，但是国家多次声明禁止劣迹艺人付出，看来他想付出还是很难的。看完了三大主演们，咱们再来看看男主演们。五阿哥永琪大家还记得吧？在拍摄《还珠格格》前，苏有朋和吴奇隆、陈志朋就以小虎队成员身份在台湾出道了。出入歌坛的他们，连续二十多场演唱会，座无虚席，堪称亚洲第一男团。苏有朋是三个人最小的一位，绰号乖乖虎。虽然他已经出道十年整了，但没有任何演戏经验，对于剧组来讲还是一个新人小白，只能拿着全组最低的片酬。他当初还因片酬的事情去找琼瑶理论过。后来得知自己的戏份是最轻松的一个，还继续将这部戏演下去。《还珠格格》开播后，傅有朋再度走红整个亚洲。之后的几年，他包揽了多部电视剧的收视冠军，事业风生水起。《倚天屠龙记》中的明教教主张无忌，《妖门公主》中爱民如子的皇帝，《妖门虎将》中忠敢义胆的杨四郎，《情深深雨蒙蒙》中痴心搞怪的杜飞，每一个角色都被他刻画的栩栩如生。
。为了突破自己，苏有朋在四十一岁转型做起了导演。二零一五年，他导演的《左耳》票房高达五个亿，拿下了金马奖最佳导演奖。两年后，又凭借《嫌疑人 X》的现身，收获了无数好评，再次将导演的身份坐实。二零一九年，苏有朋在《创造营二零一九》中担任导师，一开场就用一段炸裂式的唱跳，证明了自己这么多年从未离开过舞台。现在为止，出道三十四年的苏有朋，还是最初的那个少年模样。无论是业务能力还是颜值身材，依然在线。而康周杰可以说是和勇气背道而驰。《还珠格格》播出后，他也迎来了事业的春天，接下了《少年包青天》，出演男一号包拯，首播就拿下了全国电视剧收视冠军的成绩。成名之后的周杰可谓是丑闻不断，亲手断送了自己的半个前途。二零零四年，林心如在《康熙来了》中爆出和周杰在吻戏时发生了不太愉快的事情，不到二十四小时，这件事就成了娱乐圈的头条新闻。周杰强吻林心如的标题漫天飞，之后的周杰再也没有接到过什么好角色，他的荧幕形象也就只停留在了尔康和包拯这两个角色中。然而，这只是周杰众多丑闻中的一个。二零零八年，他被爆出殴打保安；二零零九年，撞车致伤后肇事逃逸。和郑佩佩一起拍摄《少年包青天》时，被指责天天迟到、耍大牌，接二连三的一系列丑闻，让周杰几乎差点退出了娱乐圈。被误解了十年，周杰才对当年的每一件事儿都做出了回应。但网友们并不买账，这一套为什么不早点出来解释？现在的周杰或许已经不屑在娱乐圈里争逐，偶尔在综艺中做做飞行嘉宾。大部分时间不是在旅行，就是在种植有机大米，日子过得逍遥自在，风流倜傥的皇阿玛张铁林，在有了皇帝的光环后，又接下了铁齿铜牙纪晓岚中乾隆一角，成为龙袍专业户，之后和张国立、王刚组成铁三角，成为了不少人心目中的老艺术家。虽然张铁林在影视界留下了不少的经典作品，有着不菲的成绩，但现实生活中却和乾隆一样，逼得亲生女状告父亲滴血验亲。张铁林一九八七年赴英国留学，十年后就加入了英国国籍，还和波兰女子生下了一个孩子，因文化差异，两人就离婚了。婚后，女儿张月亮一直跟着母亲生活，张铁林则回国发展。回国后，张铁林先是和自己的学生侯俊杰在一起。得知对方怀孕后，张铁林却一直不肯承认孩子的身份，要求做亲子鉴定。之后，他又和某高校的学生生下了一个儿子，但两人因感情不和就分开了。见识过帝王的无情之后，这两位为张铁林孩子的女人联手将这位乾隆告上了法庭，并要求支付这么多年的抚养费。或许是这位皇帝入戏太深，以为现实生活中也可以桃花满天飞。现在已经六十四岁的张铁林，偶尔上综艺做直播，但光环早就不复从前了。皇后戴春荣也是皇后专业户，起初她根本不愿意接皇后这个角色，因为连她自己都认为太坏了，而且片酬又低。最后，张铁林主动将自己片酬的百分之二十让给这位皇后，才迫使她接下这部剧。这部剧播出之后，所有人都对剧中的皇后恨得咬牙切齿。至今，戴春荣都不允许自己的孙子看《还珠格格》，怕吓坏他们不和自己亲近了。之后，戴春荣还塑造了很多的皇后。春光灿烂周八戒中的王母，美人心智中的吕雉，金氏皇妃中的独孤太后等，都让她的事业更上一层楼。虽然经常在剧中扮演坏女人，但戴春荣从出道至今都没有任何丑闻，颜值依然在线，家庭也幸福美满。除了皇后，容嬷嬷李明启也让人恨得牙痒痒。剧中的容嬷嬷可以说是很多人的童年噩梦。她饰演的是皇后的乳娘，心狠手辣，为了巩固皇后的地位，被小燕子和紫薇找到机会就痛下杀手。小小脸蛋儿就没有了。因为剧中饰演的角色太真实，在现实生活中，很多人看到李明启都会不自觉躲开，甚至卖菜的小贩都不把菜卖给他，出租车司机都不愿意载他，严重影响了李明启老师的生活。然而，生活中的李明启老师和容嬷嬷却截然相反。十年如一日的救助小动物，经常去孤儿院看望小朋友，基本出行也都是公共交通，丝毫没有一点成名后的架子，是一位真正的老艺术家。对于网友们的看法，李明启老师也是淡淡的回应：“大家是入戏太深而已。”现在网友们才惊觉，原来容嬷嬷扎的全都是坏人呢、啊。
。当年这部剧除了几位主角外，很多的配角也给大家留下了深刻的印象，比如那对兄妹柳青、柳红。二十多年过去了，如今柳青的扮演者陆诗雨和柳红的扮演者陈莹依然活跃在演艺圈。他们还接拍了同一部戏，在剧中扮演了一对夫妇。柳青、柳红再度同框，引发众多网友回忆杀。现在回头看，影响一代人的《还珠格格》，主演境况悬殊，多位正派纷纷翻车，反而是两个剧中最恶毒的皇后容嬷嬷，现实中呈现出了让人敬佩的老艺术家的风骨。这样的情况也确实让我们始料不及。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注。四姨太每天都会更新精彩内容哦。